lata 80. 90. to wiadomo dominacja polskiej heroiny, tak zwanego kompotu. Scena narkotykowa uległa, ulega cały czas zmianom, ale uległa znacznym zmianom w ostatnich paru latach. Kwestia iniekcyjnego używania zmieniała się równolegle do zmiany sceny narkotykowej. W okresie tych zmian transformacji ustrojowych, zmian na scenie politycznej, gospodarczej, w konsekwencji zaczyna się okres jakby powolnego stabilizacji, czy nawet zmniejszania się problemów związanych z używaniem polskiej heroiny. Ona zostaje zastąpiona w znacznej części przez już heroinę do palenia, brown sugar, czasami również heroinę krystaliczną, ale możemy powiedzieć, że lata 80. i 90. to dominacja używania opiatów w Polsce. 2008-2009 no nie było przez moment heroiny, więc wtedy też były boom na dopalacze, które były w sklepach, tak zwane dopalacze i ludzie też zaczęli szukać substancji, no, które mogłyby no, myślę sobie trochę zamiennie zadziałać jak heroina na czas, kiedy jej nie ma. Ja mam takie poczucie, że wcześniej jednak była jakiś jakby taki bardziej stabilny jej obraz. Od pojawienia się sklepami, sklepów z dopalaczami i później wszystko, co się wydarzyło, to właśnie był, był ten czas, kiedy to uległo ogromnej zmianie. Dzisiaj ta scena narkotykowa wygląda kompletnie inaczej. Dużo się jakoś rozmyło w kwestii takich statystyk, czy, czy możliwości obserwacji, bo po pierwsze mieliśmy różne substancje i środki pozyskiwane w mieszkaniach i w domach przy użyciu różnych środków spożywczych ogólnodostępnych. Czy mieliśmy rynek do palaczy, stąd też po pierwsze heroiniści, po drugie iniekcyjni użytkownicy trochę zniknęli, trochę się rozmyli. Jeszcze w 2000, powiedzmy 2007, 2008, później też nasi klienci używali heroiny, amfetaminy, tak teraz większość używa nowych substancji, które się pojawiają na rynku. Problem używania opiatów, zarówno heroiny brown sugar, do palenia heroiny krystalicznej, a przede wszystkim kompotu, jest problemem, który ulega z roku na rok zmniejszeniu. Coraz mniej ludzi sięga, co jest charakterystyczne, że w tej grupie, która w tej chwili liczy około prawdopodobnie między 10 a 15 tysięcy osób w Polsce uzależnionych od opiatów, obserwujemy stały wzrost takich wskaźników jak chociażby wiek. Myślę też, że bardzo ciekawymi danymi byłyby, a my tych danych nie mamy, dane z prywatnych ośrodków leczenia, które są bardzo dynamiczne, krótkoterminowe, od 4 do 7 tygodni. Tam ktoś się leczy, leczą się tam też heroiniści, których zresztą ja znam, tylko, że dostępności do tych danych nie mamy, bo prywatne ośrodki się raczej nie rozliczają. Nie, 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 myślę, że nie dlatego, że jakoś nie chcą, tylko, że też o takie dane nikt się do nich nie zgłasza. No, są to dane, które mogą zachować anonimowość pacjenta, a na to oni w głównej mierze stawiają. Wydaje się, że w tej grupie tych 10-15 tysięcy użytkowników opiatów znaczna ilość używa opiatów w formie iniekcyjnej. Natomiast jak to wygląda, to unicyjne używanie wśród tych innych grup piekowych czy związanych z używaniem innych substancji jest nam bardzo, bardzo trudno ocenić. Te wzory zachowań są bardzo różne i naprawdę wahałbym się podawać jakieś liczby, co do których w ogóle nie mam pewności, czy one mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nie testuje się inicjacyjnych użytkowników, nie testuje się ich w ogóle, znaczy ani pod kątem zakażeń, ani też się nie ma takiego, takiej woli zajęcia się tą grupą. U nas z tego badania wyszło, że 14,7% tych badanych było zakażonych wirusem HIV i 71,6% HCV. To są ogromne liczby w porównaniu z oficjalnymi Danymi. Około 1 trzecia z tych osób doświadczała bezdomności, takiej chronicznej lub takiej bezdomności, która polega na tym, że gdzieś tam 
ludzie się tułają, tu się gdzieś przykleją, tam gdzieś przynocują, ale nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa. Jedna trzecia osób w ciągu ostatniego roku przebywała w zakładach karnych. Ludzie nie mają się gdzie tak naprawdę podziać i między innymi zajmują takie miejsca jak budynki właśnie do rozbiórki i tak dalej. Ostatnio umieralność jest ogromna właśnie w takich miejscach, w pustostanach. Ludzie zaczęli znikać z ulic, w sensie my nie mamy już czegoś takiego jak bajzel. Są jakieś punkty konkretne, skupisk, ale dużo mniejszych, na dużo mniejszą skalę i nie tak w cudzysłowie jawnych czy rozpoznanych, jak to było kiedyś. Co jest być może pewną namiastką, chociaż to nie da się w ogóle porównać z tym, co kiedyś działo się na kilku dworcach kolejowych w Polsce, czy w okolicach Barbakano, czy Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. To już są kompletnie inne zjawiska, ale e, niektórzy upatrują takiego, może nie o otwartej sceny narkotykowej, ale takiej koncentracji problemów narkotykowych i około narkotykowych upatrują często w programach metodonowych, w tych miejscach, gdzie są e, w sposób no, uzasadniony przychodzą osoby uzależnione, przychodzą osoby leczące się w programach substytucyjnych. I to nie chcę powiedzieć tylko tutaj oskarżać w jakikolwiek sposób te osoby, które są y, uczestnikami, że one są jakimiś nośnikami czy wywoływaczem problemów, choć na pewno dla opinii takiej publicznej często y, te osoby y, stanowią pewnego rodzaju źródło strachu czy niepokoju, ale również to, że te osoby tam się gro gromadzą, często są ofiarami, ofiarami przestępstw, są ofiarami y, wymuszeń, ofiarami właśnie działalności pewnych gangów, które chcą uzyskać swoje, swoje korzyści poprzez handel narkotykami, a poprzez również inne, inne sytuacje. Jeżeli mam zażyć narkotyk, nie, nie zażywam nigdzie indziej, tylko albo tutaj, albo w domu. Nienawidzę klatek, bo, bo wiem z czym to się wiąże. Albo po prostu z tym, że od kogoś dostanę w głowę z sąsiadu, Albo po prostu zaraz będzie policja. My tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda scena iniekcyjna w tej chwili, co nie znaczy, że jej nie ma. W tej chwili problemem jest mefedron, który biorą dożylnie i niestety metadon. Nowy metadon, bardziej stężony, trochę inny skład chemiczny musi być, skoro mogą brać go dożylnie. On jest inaczej pozyskiwany i jest to postać stężona. Nie jest to gęsty syrop o tak dużej objętości jak kiedyś, tylko no jest to bardziej wodniste. W tym mieście jest pięć programów i połowa wszystkich pacjentów substytucyjnych z Polski. Czyli to stężenie metadonem, można powiedzieć, w Warszawie jest bardzo wysokie. Czy to na ulicy, czy w poradni, to nie jest tak, że nie ma heroinistów. Heroiniści są. Są też młode osoby, no dawno nie spotkałem młodego człowieka, młodego w sensie 14-16 lat, który używałby heroiny brązowej, ale spotykam 14, 15, 16 latków, którzy używają kodeiny, więc i też inekcyjnie. Mimo tego, że, yy, że tych potrzeb związanych z, z igłami, z szykawkami jakby nie ma już aż tak palących, to są inne. Na przykład ciągle jest brak dostatecznego dostępu do leczenia substytucyjnego. W niektórych regionach Polski, co wstyd się przyznać, w dwóch województwach ten dostęp jest zerowy. W związku z tym jedyną ofertą, która może być do tych ludzi kierowana, bardzo często byłyby programy redukcji szkód. Redukcja szkód nawet nie redukuje, nawet nie jest profilaktyką zakażeń. Nawet to się nie dzieje. To znaczy, nawet nie, nawet nie ma takiego, yy, nawet nie można stwierdzić, że rzeczywiście te, ta wymiana jej szkawek trafia do wystarczającej liczby, yy, liczby osób. To jest 10%. To jest 10% ze wszystkich yy, problemowych użytkowników, o, użytkowników opiatów. Ale mówimy tylko o użytkownikach opiatów, natomiast jest cała grupa, Iniekcyjnych użytkowników stymulantów, 
których się w ogóle nie bierze jakby pod uwagę i też nie włącza w ten, w ten większy obraz. Ja myślę sobie, że tu trzeba by się cofnąć w ogóle do początków programu substytucyjnego w Polsce. Ja mam takie przeświadczenie, że w dalszym ciągu, po 20 paru latach, w dalszym ciągu jest to program eksperymentalny. Co prawda już wiadomo, że działa metadon na polskich użytkowników heroiny, w ogóle wchodził jako, jako dla użytkowników kompotu polskiego. Także to jest zupełnie co innego niż, niż w tej chwili jest dostępne na rynku. Natomiast e, problem jest w funkcjonowaniu programów, które w zasadzie pacjenta zostawiają sobie, e, samemu sobie. Ja nie mówię o wszystkich, od razu zaświadczam, bo są programy takie, w których rzeczywiście pacjent jest zaopiekowany. Niemniej i tak łamią abstynencję, za co są karani i, i, i tak dalej. Grupa ludzi, którzy wymagają bardzo poważnych działań e, związanych z redukcją szkód, to są najczęściej młode osoby, które sięgają po te MPS-y, nowe substancje psychoaktywne, popularnie nazwane dopalaczami. Ilość zatruć, ilość epizodów, gdy te osoby trafiają na, do oddziałów toksykologicznych, gdzie są leczone zatrucia, systematycznie, może nie zawsze to jest jeszcze potwierdzone, ale już w statystykach widać wzrastająca ilość zgonów spowodowanych przez nadużywanie dopalaczy. To wszystko wskazuje na to, że programy redukcji szkód powinny znowu jakby trafić na pierwszą linię zainteresowania. I szczególnie przykre jest, że chyba Krajowe Biuro jest chyba ostatnią instytucją, która jeszcze w jakiś sposób stara się wzmacniać programy redukcji szkód, ale oczywiście my nie jesteśmy w stanie pokryć potrzeb w całej Polsce. Staramy się przekonać samorządy. Bo w samorządach na poziomie gminnym, na poziomie wojewódzkim są środki, które mogłyby być użyte na wspieranie programów redukcji szkód. Myślę sobie, że to jest niesłychanie skomplikowany w tym momencie problem, ponieważ zbiera się po 250-300 osób w jednym programie. Oni są niezabezpieczeni w żaden sposób, oprócz wydawania metadonu, czyli nie mają dostępu do opieki socjalnej, do dobrego psychologa terapeuty, nie, nikt im nie pomaga pozałatwiać spraw papierkowych. Nasza organizacja zajmuje się udzielaniem porad prawnych, to rzeczywiście rzesze osób, które przychodzą do rzecznika, są z programów metadonowych. To wszystko się sprzęgło, to znaczy trudno mówić tylko o metadonie albo tylko o dopalaczach. Jeśli mówimy o tej grupie klientów, który, która, jest, którą, która jest nasza od wielu lat, to tak naprawdę to jest jakiś odsetek wszystkich potrzebujących. To znaczy, gdyby patrzeć na to, ile, jaki jest, jaka jest liczba problemowych użytkowników opiatów w Polsce, to serwisy redukcji szkód zaspokajają mniej więcej 10% tych osób. Kilkanaście tysięcy ludzi uzależnionych od opiatów pozostaje i poza leczeniem substytucyjnym i poza wszelkimi innymi serwisami jakby też naszymi. Czego w Polsce brakuje, jeśli chodzi o redukcję szkód? Myślę sobie, że przede wszystkim bez, bezpiecznych pokojów iniekcyjnych. Jest to niesłychanie ważne. W tej chwili prawo nie dopuszcza otwierania takich pokojów. Natomiast no, nie ukrywajmy, kilka w Polsce działa nielegalnie. Ale wiem i z różnych wyników badań przeprowadzanych przez organizacje, które się tym zajmują, że jest to niesłychanie potrzebne. Obecnie korzystam tylko i wyłącznie tu, z tego miejsca, bo tylko jedno jedyne miejsce takie istnieje tu, w, w tym momencie, w tej chwili. A tak to nie ma nic. Brakuje sprzętów do iniekcji, brakuje miejsc właśnie takich, gdzie ludzie mogliby przyjść i, 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 i bezpiecznie sobie po prostu, nie wiem, zrobić ten zaszczyt pospolity. Generalnie ludziom, którzy tu przychodzą, to miejsce daje to, że, że mogą sobie bezcelesowo po prostu podać gdzieś narkotyki. Nie muszą gdzieś się pamiętać po jakichś klatkach i tak dalej, gdzie mogą dostać w głowę albo, albo ganiać się z policją i tak dalej. Gdyby rozniosło się w środowisku osób używających iniekcyjnie, że są takie pokoje, myślę, że dużo e, osób można by było po prostu zwyczajnie uratować. Z jednej strony mamy taką sytuację, że chciałbym, żebyśmy robili wszystko, co może 
oszczędzać ludzkie zdrowie, oszczędzać ludzkie życie. Ale z drugiej strony też jesteśmy sygnatariuszami prawa międzynarodowego i również mamy nasze prawo krajowe, które jest tak skonstruowane, że w obecnym kształcie w zasadzie uniemożliwia dostęp do tego, tego typu pomocy. To już nie musi być tak, że powstaje cały oddzielny program metadonowy, musi być budynek, muszą być lekarze, cały personel zatrudniony, tylko metadon może być dystrybuowany przez lekarzy, w sensie, że ktoś idzie do lekarza jakiegokolwiek, czy w sensie psychiatry, czy nawet do lekarza pierwszego kontaktu, który ma informacje i w jakiejś trudności może powiedzieć OK, proszę Pana, proszę Pani, tu jest taki taki lekarz psychiatra, proszę pójść na konsultację, być może potrzebne będzie leczenie metadonem czy innym substytutem, więc ja myślę, że to powinno przechodzić do służby medycznej bardziej. To, co by było niezwykle pomocne i co w ogóle by mogło być takim startem, to otworzenie miejsca, gdzie obok pokoju ludzie mogą korzystać z różnych innych ofert. Czyli mogą iść do pracownika socjalnego, do lekarza, do lekarza psychiatry, do prawnika. Mogą się wykąpać, zrobić sobie pranie, wysuszyć, coś zjeść. Najlepiej jeszcze móc, się, móc gdzieś jakby przenocować. Czyli jakby bardziej zobaczyć, mogą się przetestować w kierunku HIFI HCV, bo też wiemy, że oferta punktów konsultacyjno-diagnostycznych nie jest w ogóle, nie sprawdza się w przypadku innych użytkowników, oni się po prostu tam nie testują. Póki się coś nie zmieni w samym systemie, jeśli chodzi o programy substytucyjne, to w dalszym ciągu pacjenci będą dobierać, będą kraść, będą sprzedawać metadon i będą niezaopiekowani że wszyscy jesteśmy tak samo bezradni i w Polsce zmienia się mało.